வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட் பார்த்துருப்போம் காண்டம்பரி இண்டியா பார்த்துருப்போம் சைல்டுஹுட் சப்ஜெக்ட் பார்த்துருப்போம் அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து வரும் இல்லையா அதுக்கு அது போக வந்து உங்களோட பெடகாஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களோட பெடகாஜி சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து ஒன்று ரெண்டு முக்கியமான கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா பெடகாஜியோட எல்லா பெடகாஜி அதாவது பெடகாஜி ஆஃப் இங்கிலீஷ் இருப்பாங்க மேக்ஸ் இருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வரும் சேமாகவே வரும் அதே அதே மாதிரி உள்ள கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன்று நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் பிஎட் லெசன் பிளான் அதான் நான் போட்ட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக இருக்கும் அந்த வீடியோ யாராச்சும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸ் ஆனாமி அந்த கொஸ்டின் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் எந்த படகாஜி சப்ஜெக்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஆறு படகாஜி சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அந்த வருஷம் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட்லேயாச்சும் இந்த கொஸ்டின் இரு இல்லாமல் வந்து இருக்காது சரி ப்ளூம் டாக்ஸ் ஆனமி அதுக்கு முன்னாடி வந்து எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா கல்வியோட நோக்கங்கள் அப்போ கல்வியோட நோக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்னு வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ப்ளூமுக்கு முன்னாடியே நிறைய அறிஞர்கள் நிறைய கல்வியாளர்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன தீரி எல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா தரப்பட்ட அறிஞர்களுக்கும் கல்வியாளர்களுக்கும் வந்து அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை ஸோ பெஞ்சமின் ப்ளூமும் அவரோட ஒரு குழுவும் இருந்துச்சு அவங்க வந்து ஒரு டாக்ஸானமி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுதான் பெஞ்சமின் ப்ளூம் டாக்ஸானமி இப்போ வந்து நிற்குது சரி பெஞ்சமின் ப்ளூமை ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் அவரை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் பெஞ்சமின் அவரோட ஃபுல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் சாமுவேல் ப்ளூம் அவர் வந்து எப்போ வந்து பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பானான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் தேர்ட்டீன் இவர் வந்து யூஎஸ்ஏயில் தான் பிறக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து ப்ளூம் டாக்ஸானமி வந்து எப்போ வந்து அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு அவரோட குழுவோட சேர்ந்து எப்போ வந்து ப்ளூம் டாக்ஸானமி வந்து கிரியேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அவர் வந்து எப்போ இறந்து போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு டிச செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் வந்து இறந்து போகிறார் இது வந்து இவரோட ஹிஸ்ட்ரி தான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது தான் முக்கியம் ப்ளூம் டேக்ஸ் அனமிக்குள்ளே இப்போ தான் உள்ளே நம்ம போக போகிறோம் மறக்காமல் வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து ப்ளூம் டேக்ஸ் அனமி வந்து பெஞ்சமின் எஸ் ப்ளூம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு அவர் கிரியேட் பண்ணல கிரியேட் பண்ணுறதுல ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காக்னேட்டிவ் டொமைன் அதாவது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அறிவு சார் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டிவ் டொமைன் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு சார் பகுதி அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் ஸோ அதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோமோட்டா டொ டொமைன் சொல்லுவாங்க அதாவது உல இயக்கு சார் பகுதி அப்படின்ட்டு இந்த மூணு டொமைன் தான் அவர் வந்து முக்கியமாக சொல்கிறாரு இந்த மூணு டொமைனில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்னேட்டிவ் டொமைன் அதாவது அறிவு சார் பகுதி காக்னேட்டிவ் டொமைனில் வந்து டயக்ராம் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எவாலியூஷன் இருக்குது சிந்தசிஸ் அனாலிசிஸ் அப்ளிகேஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நாலேஜ் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த காக்னேட்டிவ் டொமைன் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி சம்மந்தப்பட்டு வர்றது தான் வந்து காக்னேட்டிவ் டொமைன் இதில் ஏன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து பெஞ்சமின் ப்ளூம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஆரம்பித்தார் இல்லையா அப்போ வந்து வந்து இந்த மாடலில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயங்களில் மட்டும் மாற்றினாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸை வந்து வந்து க்ரியேட்டாக மாற்றினாங்க எவாலியூஷனை வந்து எவாலியூட் மாற்றினாங்க நீங்கள் வந்து எதை வந்து எக்ஸாமில் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட சாய்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரிஜினல் ஹையராக்கி வந்து ஃபாலோ பண்ணால் வந்து பெட்டராக இருக்கும் சரி இதை வந்து ஏன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் அதாவது ஹையரார்கிக்கல் ஆர்டரில் வந்து எழுதியிருக்காங்கன்னா ஒரு டாக்ஸானமின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையரார்கிக்கல் ஆர்டரில் தான்
பேசிக்காக வந்து நாலேஜ்னா என்ன அறிவு இல்லையா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும்னா நமக்கு தேவைப்படுற என்ன விஷயம் அறிவு இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நாலேஜ் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி இப்போ நம்மளுக்கு நாலேஜ் கிடச்சிச்சு நாலேஜ் கிடச்சா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் நமக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நமக்கு டீச்சர் வந்து கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவனை வந்து ஈஸியாக கிளாஸ் வந்து கவனிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இந்த நாலேஜ் இருந்தால் நம்மளால் வந்து என்ன வேணாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரீகால் பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லையா மூணாவது பார்த்திங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு நாலேஜ் கிடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சும்மாவே வச்சுட்டு இருந்தால் வேஸ்ட் தான் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டாக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாக்டர் படித்து வந்து எல்லாமே எனக்கு பண்ண தெரியும் இப்போது ஆப்ரேஷன் வரைக்கும் எல்லாம் பண்ண தெரியும் இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சியில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் படித்த படிப்பே வேஸ்ட் ஆகி போயிடும் இல்லையா நம்ம படித்த படிப்பை ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ணால் தான் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் ஸோ அனாலிஸ் அப்படின்னா நம்ம பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அலசி ஆராயிறது தான் வந்து அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ்னால் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தொகுத்து வழங்குறது சரி தொகுத்து வழங்குறது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தனித்தனி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா தனித்தனி விஷயங்களை வந்து ஒன்றா சேர்த்து வந்து வழங்குறது தான் தொகுத்து வழங்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ சன் டிவியில் உங்களுக்கு ஆறு மணிக்கு நியூஸ் சாயந்தரம் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து அவங்க ஆறு மணி நியூஸை வந்து காலையிலேருந்து அந்த ஆறு மணிக்கு உள்ள என்னெல்லாம் நியூஸ் வந்து நடந்திருக்கோ முக்கியமான நியூஸ் நடந்திருக்கோ அது அந்த தொகுப்பில் எல்லாம் கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு ஆறு மணி நியூஸாக சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து தொகுத்து வழங்குறது அதை தான் நம்ம வந்து சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் கடைசியில் என்ன இருக்குது எவல்யூஷன் பண்ணுறது நம்ம பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதா வந்து அதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறதோ இல்லை மார்க் போடுறதோ அதுதான் எவல்யூஷன் அவ்வளோதான் இது அதாவது தான் காக்னேட்டிவ் டொமைனில் உள்ளது முக்கியமான ப்ராசஸ் வந்து இவ்வளோ தான் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டாவது டொமைனு ரெண்டாவது டொமைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டிவ் டொமைன் அஃபெக்டிவ் டொமைன்னா தமிழில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு சார் பகுதி சரி உணர்வு சார் பகுதி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு எமோஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எமோஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கும் தனிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி வந்து படிக்கக்கூடிய டொமைன் தான் இந்த அஃபெக்டிவ் டொமைன் இந்த அஃபெக்டிவ் டொமைன் எப்படி தான் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு சின்ன இது இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர் விஓசி ஸோ ஆர்ஆர் விஓசின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்ஆர் விஓசின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபார் ரிசீவிங் ஆர் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங் வி ஃபார் வேல்யூவிங் ஓ ஃபார் ஆர்கனைசிங் சி ஃபார் கேரக்டரைசிங் இப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மறக்காது சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவிங் ரிசீவிங்னா உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது தான் ரிசீவ் ஸோ அந்த எஜுகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டீச்சர் வந்து வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக உள் வாங்கிக்கிறது தான் வந்து ரிசீவிங் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பாண்டிங் சரி டீச்சர்ஸ் நல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதை நல்லா நம்ப நம்ம வந்து உள் வாங்கிட்டோம் உள் வாங்கிட்டு இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ரெஸ்பாண்டிங் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்யூ இதே வந்து ஒரு லிங்காக படிச்சுக்கோங்க எப்படின்னா இப்போ வந்து ஆரம்பத்தில் அவங்க வந்து ஒரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது வந்து நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் படித்து முடித்து அவங்க டெஸ்ட் வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு லிங்க் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இப்போது கட அதுக்கப்புறம் வேல்யூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது சாரி டீச்சர் சொன்னது அவங்க வந்து நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ணதுனால திருப்பி நம்மளால் வந்து அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி முடித்தது இப்போ வந்து எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்
மறந்து போகாமல் அதை வந்து நம்ம நல்ல மறுபடியும் மறுபடியும் படித்து படித்து அதை வந்து நல்ல ஒரு பண்பாக வந்து ஆக்கணும் அதுதான் வந்து கேரக்டரைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டொமைன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த டிப் உங்களுக்கு டிப்ஸ் வந்து யூஸாக இருக்கும் பார்ப்போம் அடுத்த டொமைன் சரி மூணாவது டொமைன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணாவது நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோ மோட்டர் டொமைன் ஸோ அது தமிழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக இயக்கு சார் பகுதி அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நாலேஜ் வயசாகவும் சரி ஒரு ஃபிசிக்கல் வயசாகவும் சரி ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணுறது தான் இந்த வந்து சைக்கோ மோட்டர் டொமைன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து டீச்சர் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற அதாவது ஒரு டயக்ராம் வந்து இவனை வந்து வரைய சொல்கிறாங்க அதாவது அவன் ரீகால் பண்ணணும் இல்லையா ரீகால் பண்ணிவிட்டு தான் அவனால் வரைய முடியும் அப்போ ரீகால் பண்ணணுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நாலேஜாக இருக்குது ரீகால் பண்ணிவிட்டு அவன் வரைகிறான் வரைகிறாங்கிறது அவன் கையில் வரைகிறான் இல்லையா கையிலங்கிறத வந்து அது ஃபிசிக்கல் அப்போ வந்து நாலேஜ் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து சைக்கோ மோட்டார் டொமைன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு டொமைன் இருக்குது என்னெல்லாம்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து இமிட்டேஷன் இமிட்டேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவனை அப்படின்னு சொல்லலாம் பாவனைன்னா இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நானும் அந்த டீச்சர் மாதிரியே நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க எப்படி ஆக்ஷன் பண்ணி நடத்துகிறாங்களோ அவங்கள மாதிரியே நானும் கிளாஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து இமிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மேனிப்புலேஷன் ஸோ மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து டீச்சர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுத்ததை வந்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து செய்வாங்க இந்த மேனிப்புலேஷன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் திருப்பி அந்த இடத்துல ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டவுட் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கோ வந்து டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்க இவங்களே தான் அந்த சுச்சுவேஷனும் இல்லை அந்த பிரச்சனையை வந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஏதாச்சும் டவுட் வந்துச்சுன்னா இவங்களே வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறதோ இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்குறதோ அது மாதிரி விஷயங்களை பண்ணி வந்து இவங்களே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் வந்து மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிசிஷன் ஸோ ப்ரெசிசிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய போகிறோம்னா ஒரே விஷயத்தில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆக போகிறது இல்லையா சக்ஸஸ் ஆகாது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி நிறைய வாட்டி எரர் வரும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த விஷயத்தை பார்த்தா தான் அந்த விஷயத்தில் வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபார் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சைக்காலஜி பேஸாகவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே இந்த ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் தேரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கேன் அந்த ஒரு குரங்கு வந்து ஒரு கேஸில் உள்ளே போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அது கையில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிக்கு கொடுப்பாங்க வெளியே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து குரங்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் அதால் அந்த ஸ்டிக்கு வந்து ஸ்டிக்கை வந்து வச்சு அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து எடுக்க முடியாது மறுபடியும் ஸ்டிக்கை வந்து இன்னொன்று வந்து அதை இன்சர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பார்க்கும் அதுவும் முடியாது கடைசியில் எல்லா ஸ்டிக்கையும் ஒன்றா அதை இன்சர்ட் பண்ணி வந்து கடைசியில் அந்த வந்து ஃப்ரூட்டை வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் எரர் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது விட்டு போகலை மறுபடியும் அது ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி எல்லா ஸ்டிக்கையும் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துது அதுதான் இதோட இது ப்ரொசீஷன் அப்படின்னா ஒரு செயலோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம எரர் விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா இல்லை ஒரு வாட்டி நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு விட்டுட்டு வந்து போயிடக்கூடாது கிடைக்கிற வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் ஸோ ஆர்டிகுலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதிகளை இணைக் இணைக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இணைக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றை வந்து சேர்க்கறது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு பாட் வந்து இது க்ரியேட் பண்ண போகிறாரு அந்த பாட்டில் வந்து வெறும் அவர் வந்து பியானோ மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டார் கிட்டார் யூஸ் பண்ணுவார் பியானோ வயலின் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு சாங்கை வந்து வந்து மேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சேர்த்து ஒரு தொகுப்பாக ஒரு சாங்குன்னு மாதிரி ஒன்று வருது இல்லையா அதை தாங்க வந்து ஆர்டிகுலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ கடைசி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி